ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് പേർപ്പിൾ കളർ പ്ലാൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടി ഞാൻ ഈ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കെയറിങ്ങും പ്രൊപ്പഗേഷനും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റാണ് എന്താ പ്രസൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ലീവ്സിനൊക്കെ ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് കാണപ്പെടുക അപ്പോൾ പർപ്പിൾ കളർ എങ്ങനെ വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറോഫിൽ അല്ലാണ്ട് ആൻഡോസയാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഈ ലീവ്സിലൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പർപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഷെയ്ഡിൽ വരിക അതായത് സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് അത് ഒരു യെല്ലോയും ഗ്രീനും കളറ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെഡ് പർപ്പിൾ ഷെയ്ഡിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അത് കാരണമാണ് ഈ ഒരു കളറ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പ്ലാൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്കും കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വാൻഡ്രിങ് ജൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാൻറ്റാണ് ഇത് അത്ര റെയർ ഒന്നും അല്ല കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പല വെറൈറ്റീസിലും നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ ഒരു പർപ്പിൾ കളർ വരുന്ന ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് കുറച്ച് ലെങ്തിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് വളരും നമുക്കിത് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡോർ ആയിട്ടും ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് വാൻഡ്രിങ് ജു അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു വെരി ഹാർഡ് ടു കിൽ പ്ലാൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റാണിത് വാട്ടറിങ്ങും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരു ബ്രൈറ്റ് കളർ വരണമെങ്കിൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് മാത്രമാണ് ഇതിന് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇൻഡോർ ആയിട്ട് ഇത് വളർത്താനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ എനിക്ക് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്തല്ല ഇത് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ ഇത്രയും ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പം നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ലീവ്സിലൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സിൽവർ കളർ ഉള്ളത് അത് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്തൊരു ഗ്ലിറ്റർ എഫക്റ്റാണ് തരുന്നത് ഇത് ഒരു കാണുമ്പോൾ ഒരു ഷൈനിങ് ഉണ്ട് നല്ല രസമാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഇത്രയും നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക ബാക്കി നമ്മൾ ഇൻഡോർ വെച്ചാൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈസി ആയിട്ട് വളരും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണെങ്കിലും വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ നോട്ട്സിനും റൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അതിന് ഓരോ നോട്ട്സിൽ നിന്നും പുതിയ ലീവ്സ് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പോട്ട് ഫില്ലായി വരും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചാണകപ്പൊടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മതിയാവും അല്ലാതെ അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പ്രോപ്പർ ഇൻ്റർവെല്ലിനൊന്നും വളം ചെയ്യണമെന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വളർന്നോളൂ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബിഗോണിയ പ്ലാൻസിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ബിഗോണിയാണ് ബിഗോണിയാസിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് അതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഒന്നുകിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫിൻ്റെ വെറൈറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി ലീവ്സിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ബിഗോണിയാസിന് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കെയിൻ ബിഗോണിയാസ് ആൻഡ് ട്രക്സ് ബിഗോണിയാസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് കണ്ടോ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഷോർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ലീവ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെക്സ് ബിഗോണിയാസിൽ വരുന്നതാണ് കെയിൻ ബിഗോണിയാസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റിലായിരിക്കും ലീവ്സ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് റെക്സ് ബിഗോണിയാസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാര്യം ഇത് ഈ പോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ ഇൻഡോർ ഹാങ്ങിങ് ഈ മൂന്നിലും ഇതും വളരും പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സണ്ണിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുമ്പോഴാണ്
ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ വിങ്സിൻ്റെ പോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈ പ്ലാന്റ് എന്നറിയപ്പെടുക ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് റൈസോംസ് എന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു പൊട്ടേറ്റോ പോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് റൂട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓവർ വാട്ടർ ചെയ്താൽ അത് ചീഞ്ഞു പോയിട്ട് പ്ലാന്റ് കേടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇനി റൈനി സീസണൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം അതായത് വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചീഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് ആ റൈസോംസ് പൊട്ടിപ്പോവാതെ എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് പിന്നെ പോട്ട് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് വളമൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് പോട്ട് ചെയ്യുക വെള്ളം കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്നോളും ഇല പോയി ചീഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട റൈസോംസ് ചീഞ്ഞു പോവാതെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് റീഗ്രോ ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ഗോർജിയസ് പേർപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ബുഷി ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് വളരെ ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു മരം പോലെ വളർന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണിത് ഇത് നല്ല വെയിലത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ കുറച്ചുകൂടി പേർപ്പിൾ ആവും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഷെയ്ഡിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു പേർപ്പിൾ ഷെയ്ഡ് വരാത്തത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ സമ്മറിൽ ഇതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുക നല്ല രസ ആ ഫ്ലവർ കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് സ്പൈക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് കുറച്ച് മുള്ളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് നമ്മളിത് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡവ് പേർപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഫെൻസിങ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോണ്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിനി കുറച്ച് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം തൈ വരുമ്പോൾ എനിക്കതൊരു ഫെൻസ് പോലെ വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പേർപ്പിൾ പ്ലാന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഷെയറും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു നല്ല ഗാർഡനിങ് വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ